അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആണുള്ളത് അതിൽ ഒന്ന് കൺവെൻഷണൽ ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് രണ്ട് പ്ലഗ്ഡ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് മൂന്ന് പ്യുവർലി ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയും തമ്മിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഒരു വീഡിയോ കൂടി നമുക്ക് കണ്ടുനോക്കണം ദിസ് ഈസ് ഫർഹാൻ ആലുങ്ങൾ വെൽക്കം ടു ഇ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കണ പോലെ തന്നെയാണ് ഹൈബ്രിഡ് അതായത് ഒരു സംഗത ഇനം പോലെയാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതായത് വലിയ ഒരു എൻജിനും ഉണ്ടാവും ചെറിയ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ടാവും ഈ വാഹനം മെയിനായിട്ട് ഓടൽ എൻജിൻമേ തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിനൊരു സെക്കൻഡറി ഓപ്ഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു ബാക്കപ്പ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ബാറ്ററി പവറും കൂടി കിട്ടും അതായത് മോട്ടർ ഉണ്ടാവും ബാറ്ററിൻ്റെ ചാർജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മോട്ടറും കൂടി വർക്ക് ചെയ്യും അതായത് എൻജിൻമലും ഓടും ബാറ്ററി പവർ മലും ഈ വാഹനം ഓടും ഞാനത് രണ്ട് പവർ മലും ഈ വാഹനം ഓടും എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നാട്ടിലൊക്കെ കണ്ട് പരിചയമുണ്ടാവൽ ഈ മാരുതി സുസുക്കിൻ്റെ ഒരു സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജി പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഈ എസ് എച്ച് വി എസ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഈ സിയാസുമലൊക്കെ കാണാം സിയാസ് അതേപോലെ എർട്ടിക പോലത്തെ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൺവെൻഷണൽ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം അല്ല കാരണം ആ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റൂല ആ വണ്ടിക്കൊരു സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ അതായത് വണ്ടി വെറുതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എൻജിൻ ഓഫ് ആവും ആ സമയത്ത് എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നുള്ള നിൽക്കാണ് പിന്നെ വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓൺ ആവും ചെയ്യും അപ്പം അതാണ് എസ് എച്ച് വി എസ് ഞാനൊരു സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ശരിക്കുള്ള ഈ കൺവെൻഷണൽ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓടാൻ എൻജിനും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ബാറ്ററി ഉണ്ടാവും എൻജിൻ പൊതുവെ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒരു എൻജിൻ ആവും എൻജിൻ ആവും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ബാറ്ററി ചെറുതും ആവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ച് വണ്ടി ഓടുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ബാറ്ററീൻ്റെ സപ്പോർട്ടും കൂടിയും കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടിക്ക് മൈലേജ് കൂടുതൽ കിട്ടും അതായത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു വണ്ടിക്ക് എൻജിൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഓടുന്ന ഒരു വണ്ടിക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിച്ചാൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ മാറണോട് കൂടി ചിലപ്പോൾ ഒരു പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ മൈലേജ് കുറച്ചൊന്നും കൂടി കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കൺവെൻഷണൽ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റീഫ്യൂല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്രോൾ മാത്രം അടിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ മാത്രം അടിച്ചാൽ മതി ഈ ബാറ്ററി നമ്മൾ ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് റീചാർജ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ചെയ്യണം എന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ ബാറ്ററി എങ്ങനെയാണ് റീചാർജ് ആവില്ല എന്നുള്ളത് ഈ വണ്ടി ഓടുന്ന സമയത്ത് എൻജിന് വണ്ടി എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ എൻജിൻ മേൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ജനറേറ്ററും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ബാറ്ററി ചാർജ് ആവുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടി ബ്രേക്കൊക്കെ ചവിട്ടുന്ന സമയത്തുള്ള റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ആ ഒരു സംഭവം കൂടെയൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ ബാറ്ററി ചാർജ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ കൺവെൻഷണൽ ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ വണ്ടി ഓടാൻ ഒരു എൻജിനും ഉണ്ടാവും ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാവും എക്സാമ്പിളായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടൊയോട്ട പ്രയസ് അതേപോലെ ഹോണ്ട അക്കോഡ് പോലത്തെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഈ ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളാണ് പ്ലഗ്ഡ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ അതും പേരിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് അതായത് ഹൈബ്രിഡ് ആണ് വാഹനം ഹൈബ്രിഡ് ആണ് പ്ലസ് പ്ലഗ്ഡ് ഇന്നും കൂടിയാണ് അതായത് ഈ വാഹനം ഓടിച്ചു പോകാൻ ബേസിക് ആയിട്ട് രണ്ട് പവർ ഹൗസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു എൻജിൻ ഉണ്ട് ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്ലഗ്ഡ് ഇനിൽ എത്തുമ്പോൾ ബാറ്ററീൻ്റെ വലുപ്പവും കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കൂടും അതായത് ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ മുതൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെയൊക്കെ ഓടിച്ചു പോകാൻ പാകത്തിനുള്ള ബാറ്ററി ആവും പ്ലഗ്ഡ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ഈ
അല്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രി ഇലക്ട്രിക്കലി റീചാർജ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഈ വാഹനം ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലും വാഹനം ഓടും അതായത് പ്യുവർലി ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർലി ഈ ഐ സി ഇ എൻജിൻ അതായത് പ്യുവർലി എൻജിൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും വാഹനം ഓടിച്ചു പോകാം ഈ പ്ലഗ്ഡ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന് ഒരു സബ് കാറ്റഗറിയും കൂടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഈ റേഞ്ച് എക്സ്റ്റൻഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് അതിന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ വീഡിയോകളൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചാർജർ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജനറേറ്ററും കൂടെ കൊണ്ടുനടന്നിട്ട് വണ്ടി റീചാർജ് ചെയ്തുകൂടെ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു തമാശ രൂപേണൊക്കെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ റേഞ്ച് എക്സ്റ്റൻഡ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഐ സി ഇ എൻജിൻ ഉണ്ട് പ്ലസ് ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഈ വാഹനം മെയിൻ ആയിട്ട് ബാറ്ററി പവറിലാണ് ഓടുക പക്ഷെ ഇൻ കേസ് ബാറ്ററി ചാർജ് ഇങ്ങനെ ബാറ്ററിയിൽ ചാർജ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്ന് ഒരു ലിമിറ്റ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എൻജിൻ ഓൺ ആവും പക്ഷെ എൻജിൻ ഓൺ ആയിട്ട് പിന്നെ എൻജിൻ്റെ പവർമെലല്ല ഈ വാഹനം മുന്നോട്ട് പോവുക പകരം ഈ എൻജിൻ ഒരു ജനറേറ്ററിനെ കറക്കിയിട്ട് ആ ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാറ്ററി ചാർജ് ആവും പിന്നെ ആ ബാറ്ററീൻ്റെ പവറിൽ തന്നെയാണ് വാഹനം മുന്നോട്ട് പോവുക അതായത് ബാറ്ററിക്കുള്ള ഒരു റേഞ്ച് എക്സ്റ്റൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററിക്കുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടർ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഈ ഇത്തരം വാഹനങ്ങളിൽ ഈ എൻജിൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു ഇതാണ് അതായത് മറ്റേ കാറ്റഗറി അതായത് പ്യുവർലി പ്ലഗ്ഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന് നമുക്കൊരു പാരലൽ സിസ്റ്റം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഓടും എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഓടും രണ്ടും പാരലൽ ആണ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയിക്കോളും പക്ഷേ ഈ റേഞ്ച് എക്സ്റ്റൻഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിനെ ഒരു സീരീസ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആ ബാറ്ററി പവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ വാഹനം ഓടുന്നത് അപ്പോൾ എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നേരിട്ട് വാഹനം ഓടില്ല അതാണ് ഈ പ്ലഗ്ഡ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡും റേഞ്ച് എക്സ്റ്റൻഡ് ഹൈബ്രിഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം രണ്ട് വാഹനത്തിനും റീഫ്യൂവലിംഗ് പെട്രോളായിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർലി ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇത്തരം ഇത് രണ്ടും അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു എൻജിനും അത്യാവശ്യം വലുപ്പം വേണം ബാറ്ററിയും അത്യാവശ്യം വലുപ്പം വേണം എന്നുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ കോസ്റ്റ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് അത് ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ മതി അത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹൈ എൻഡ് വാഹനങ്ങളാണ് അതായത് ബി എൻ ഡബ്ല്യു വൈ ത്രീ ഐ ഐ എയ്റ്റ് പോലത്തെ വാഹനങ്ങൾ പിന്നെ ടൊയോട്ട പ്രയസിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഇത് പ്ലഗ്ഡ് ഇൻ ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ പൊതുവെ വില കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ബെനിഫിറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി കുറെ ദൂരം ഓടിക്കാൻ പറ്റും അത് തന്നെ ഇലക്ട്രിക്ക് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ മാത്രമാണ് ഓടുന്നതെങ്കിൽ ആ പെട്രോൾ അവിടെ തന്നെ ബാക്കിയായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഇത്തരം വാഹനങ്ങളൊരു പ്രത്യേകത മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർലി ഇലക്ട്രിക് ആണ് അതായത് ഒറ്റ പവർ സോഴ്സേ ഉള്ളൂ അത് ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ആ ബാറ്ററിയിൽ ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ബാറ്ററിയിൽ ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യണം അവിടെ ആ ചാർജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാഹനം ഓടുക പിന്നെ ഈ ബാറ്ററിക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു റീചാർജിങ് ഇപ്പോൾ വാഹനം ഓടുന്ന സമയത്ത് ബ്രേക്കൊക്കെ ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് പോലത്തെ സംവിധാനത്തിൽ കൂടെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ റീചാർജിങ് കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഓടിച്ചു പോകുക എന്നുള്ള അവസ്ഥയ്ക്ക് അത് പോരാ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പെട്രോളൊക്കെ അടിക്കണ പോലെ തന്നെ ഈ വാഹനം റീചാർജ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് വാഹനം മുന്നോട്ട് പോവുക മോട്ടോർ കറങ്ങിയിട്ടാണ് വാഹനം മുന്നോട്ട് പോവുക എക്സാമ്പിളായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മഹീന്ദ്ര ഇ ടു ഒ പ്ലസ് അതേപോലെ ടാറ്റ ടിഗോർ പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകളാണ് ഈ ഹുണ്ടായി കോണ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ലേറ്റ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എം ജി മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ സി എസ് 
Thank you.